নমস্কার বন্ধুরা আমি সোহম বিরা কনসালটেন্ট অপটোমেট্রিস্ট আজকে আমরা নতুন একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে আসছি বা চাইছি এটা নিয়ে অনেক রিকোয়েস্ট আসছিল দেখুন আপনারা প্রত্যেকেই অবহিত বা আপনারা জানেন যে নতুন একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন মানে একটা মহামারী লেগেছে আমাদের সারা পৃথিবী জুড়ে শুধু ভারতবর্ষ নয় সারা পৃথিবীতে তো এই সময় চোখেও অনেক রকম ইনফেকশন হচ্ছে অনেকের অনেক প্রবলেম হচ্ছে অসুবিধাটা হয়ে গেছে যে নর্মালি এই সময় অনেক ভাইরাল ইনফেকশন এমনি আমাদের হয় একটা ওয়েদার চেঞ্জেস এর ব্যাপারের জন্য কিন্তু তখন কি হয় আমরা আমাদের আশেপাশে ক্লিনিক বা এগুলো খোলা থাকে আমরা সেখানে যেতে পারি এবং সেখানে আমরা গিয়ে আমরা কনসালটেশন করাতে পারি কিন্তু এখন এমন একটা সিচুয়েশন যে সমস্ত যেহেতু লকডাউন অনেকে আমরা বেরোতে পারছি না এবং কারো চোখে কিছু প্রবলেম হলে সে খুব খারাপ সিচুয়েশনে পড়ছে খুব অসুবিধায় পড়ে যাচ্ছে তো করোনা ভাইরাসের সাথে কি চোখে কোনো সম্পর্ক আছে বা কারো করোনা ভাইরাস হলে কি চোখে কোনো ইনফেকশন হতে পারে বা চোখে থেকেও কি করোনা ভাইরাস সংক্রমণের চান্সেস আছে তো আজকে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো প্রথম জিনিস বলবো যে করোনা ভাইরাস বা কোভিড নাইনটিন যেটা সেটা স্টার্ট হয়েছিল অলমোস্ট নভেম্বর টু থাউজেন্ড নাইনটিনে শহরে চায়নাতে এবং এটা ধীরে 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 স্প্রেড করতে শুরু করে এখানে অনেকগুলো পলিটিক্যাল ইস্যু আছে আমরা সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করবো না আমাদের আমরা অ্যাজ এন স্পেশালিস্ট আর একজন মেডিকেল প্রফেশনাল হিসেবে আমি মেডিকেল দিক থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করবো তো এটা করতে করতে এখন আমাদের ভারতবর্ষ এসে উপস্থিত হয়েছে ইভেন বাংলাদেশ আমাদের পাশের দেশেও এসেছে প্রথম জিনিস হচ্ছে যে আপনারা রিকোয়েস্ট আপনাদের প্রত্যেকের কাছে যে আপনারা প্রত্যেকেই ঘরে থাকুন যতটা পারবেন সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যেটা বারবার বলা হচ্ছে যে মানে যত পারবেন সকলের সাথে মিলেমিশে থাকার থেকে একটু অ্যাভয়েড করুন নিজেরা ঘরে নিজেদেরকে লকডাউন করুন ঘরে থাকুন ঘরে সময় দিন কারণ আমাদের প্রচন্ড বিজনেস লাইফ আমরা বাড়িতে সময় দিতে পারি না যাদের কাছে অপশনস আছে বাড়িতে সময় দেওয়ার তারা প্লিজ বাইরে বেরোবেন না তারা সময় দিন দেখুন মেডিকেল প্রফেশনাল হিসেবে আমাদের কিছু করার নেই আমাদেরকে এই এমার্জেন্সি সিচুয়েশনেও আমাদেরকে চেম্বার খোলা রাখতে হচ্ছে কারণ গভর্নমেন্ট বারবার রিকোয়েস্ট করছেন যে প্রাইভেট ক্লিনিকগুলো খোলা রাখবেন ইভেন আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট চশমার দোকান খোলা রাখার কথাও বলেছে এবং কেন বলেছে তার কারণ যারা চোখের পেশেন্ট তারা কোথায় যাবে কারণ সমস্ত জায়গায় লকডাউন কোনো একটা হসপিটাল বা কোথাও যেতে গেলে প্রবলেম হচ্ছে যে কারণে আমরা চাইলেও আমরা আমাদের ফ্যামিলির সাথে থাকতে পারছি না আমরা ঘরে থাকতে পারছি না কিন্তু আমাদের বেরোতে হচ্ছে শুধু আপনাদের বলবো আপনারা একটু সাবধানে থাকুন এবার আমরা বিষয়ের দিকে যাই প্রথম কথা হচ্ছে দেখুন এইটা আমি আগেও বলেছি যেটা এমন একটা সময় যেই সময় এমনি ভাইরাল ইনফেকশন হয় বা চোখেও অনেক ইনফেকশন হয় তো সেখান থেকে কি কি হতে পারে প্রথম আমি একটা কথা বলবো যারা কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়েন তাদের যদি বাইরে যেতে হচ্ছে তো আমি রিকোয়েস্ট করব যে এখন আপনারা কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়া বন্ধ করুন কারণ কি কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়লে প্রথম যেটা প্রবলেম কন্ট্যাক্ট লেন্স থেকে করোনা ভাইরাস হয় না সেটা নয় কিন্তু কি হয় কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়লে আমরা ম্যাক্সিমাম পেশেন্টকে দেখেছি তাদের চোখে হাত দেওয়ার একটা টেন্ডেন্সি থাকে আর এই সময় হাত চোখে নাকে এবং মুখে দেওয়াটা বা অ্যাভয়েড করাটা সবচেয়ে বেশি ভালো তো সেই কারণে বলবো কন্ট্যাক্ট লেন্স অ্যাভয়েড করুন চশমা ইউজ করুন চশমাটা একটা প্রোটেকশন ব্যারিয়ার হিসেবে আপনাদের কাজ করতে পারে তো কি রকম প্রোটেকশন ব্যারিয়ার ধরুন সাপোজ আপনি কন্ট্যাক্ট লেন্স পরে বাইরে গেছেন আপনার চোখের সামনে কিছু নেই কেউ আপনার সামনে একটু হাঁচলো বা কাশলো তো দেখুন জেনারেলি আমরা জানি করোনা ভাইরাস এয়ার ওয়ান ডিজিজ না কিন্তু ধরুন একটা হাঁচি হলো তার ফলে যে ড্রপলেটস গুলো উড়বে বাতাসে সেইটা কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য একটা এয়ার ওয়ান সিচুয়েশন তৈরি করবে তো সেটা আপনার চোখে এসে পড়তে পারে মুখে এসে পড়তে পারে আপনি সেখানে হাত দিয়ে পরে চোখে হাত দিতে পারেন তো এটা এক কারণ সেকেন্ড থিং বলবো চশমা পড়লে সুবিধাটা কি হয় ধরুন চশমাটা একটা প্রোটেকশন মানে প্রোটেকটিভ আইওয়ার নয় কিন্তু স্টিল অনেকটাই আপনাকে প্রোটেকশন দেওয়ার চেষ্টা করে এবার যদি আপনি এর থেকেও বেশি প্রোটেকশন চান তাহলে আপনি প্রোটেকটিভ আইওয়ার ইউজ করতে পারেন যেগুলো আপনাকে পুরো মানে চোখটাকে বাইরের থেকে প্রোটেকশন দেবে এটা গেল ফার্স্ট সেকেন্ড থিং যে আপনারা যারা বাইরে বেরোচ্ছেন আমি প্রত্যেককেই বলবো ধরুন আপনি বাড়ি থেকে অফিসে যাচ্ছেন বা অফিস থেকে বাড়িতে ফিরছেন মানে প্রত্যেকে অনেকেই আছে যাদেরকে এখনো কাজ করতে হচ্ছে যেমন মেডিকেল প্রফেশনাল যারা আছেন ডক্টরস নার্স সিস্টার মানে সুইপার যারা হসপিটাল বা গভর্নমেন্ট সেক্টরে বা প্রাইভেট সেক্টরেও কাজ করছেন তাদেরকে এখনো এমার্জেন্সি ডিউটিতে যেতেই হচ্ছে তো আমি বলবো বাড়ি থেকে বেরিয়ে 
আপনি যখন অফিসে ঢুকছেন অফিস থেকে বাড়িতে আসেন প্রথম জিনিস যেটা করবেন ভালো করে আপনার হাতটাকে পরিষ্কার করুন কারণ হাত থেকে সবচেয়ে বেশি কন্টামিনেশন হওয়ার চান্সেস আছে কারণ হাত আমরা সমস্ত জায়গাতে আমাদের হাত কাজে লাগে হাত আমরা সব জায়গায় দিই এবং সবসময় আমরা হাত পরিষ্কার করি না তো হাত পরিষ্কার করুন এবং হাত পরিষ্কার করার নিয়ম বারবারই বলা হচ্ছে যে যদি কিছু না থাকে আপনার হ্যান্ড স্যানিটাইজার না থাকে দরকার নেই আপনি ভালো মতো একটা সাবান দিয়ে মিনিমাম কুড়ি সেকেন্ড ধরে প্রত্যেকটা আঙুল ভালো করে ভালো করে পরিষ্কার করে আপনি স্যানিটাইজ করতে পারেন চেষ্টা করুন যতটা সম্ভব হয় যে জিনিসগুলোকে আপনি অ্যাভয়েড করতে পারছেন টাচ না করে সেগুলোকে টাচ না করুন কারণ দেখুন বাইরে যখন আমরা বেরোচ্ছি জেনারেলি আমরা টাকা পয়সা হাত দিই এবং করোনা ভাইরাস এমন একটা জীবনে যেটা ইভেন পেপারের মধ্যে অনেকক্ষণ স্টে করে তো আপনি যখন টাকা পয়সা হাত দিচ্ছেন তো সেখান থেকে অসা প্রবাবিলিটি আছে তো সেগুলো একটু চেষ্টা করুন আটকাবার থার্ড থিং হচ্ছে প্রত্যেককেই বলা হচ্ছে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করার জন্য সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করার কারণটা এটাই যে এটা এমন একটা ডিজিজ যার এখন অব্দি কোনো ভ্যাকসিন কোনো মেডিসিন আবিষ্কার হয়নি কিছু সিমটোমেটিক্যাল রিলিফ দিয়েই ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে কিছু অন্য কিছু মেডিসিন হাইড্রোক্লোরকুইনিন বলে একটা মেডিসিন আছে সেগুলো দিয়েও কিছু 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 সময় এটাকে চেষ্টা করা হচ্ছে এই সিচুয়েশনটা থেকে বাইরে আসার জন্য কিন্তু এটা প্রমাণিত নয় যে ওটাই ওর মেডিসিন এখন অব্দি নয় কিন্তু হ্যাঁ ওটা দিয়ে কাজ হচ্ছে বলে তার কিছু প্রিকশনস মেজার্স নিয়ে এই জিনিসগুলো থেকে কাজ করা হচ্ছে তো যেহেতু এটার এখন অব্দি কোনো রকম কোনো প্রবলেম মানে ডাইরেক্ট ভ্যাকসিন ইয়া মেডিসিন আসেনি তো আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো প্লিজ আপনারা খুব সাবধানে থাকুন কারণ এটা এমন একটা সিচুয়েশন যে একবার ছড়িয়ে পড়লে আমাদের দেশের অবস্থা জানেন যে আমাদের দেশে ভারতবর্ষে একশো তিরিশ কোটি লোক বাস করে যার জনঘনত্ব অনেক বেশি এবার একবার যদি এটা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে তাহলে কিন্তু এটা খুব খারাপ সিচুয়েশন হবে আমি অনেককেই বলতে শুনেছি যে আমাদের দেশে একশো তিরিশ কোটি লোক মাত্র এক হাজার দুশো বা বারোশো বেশি লোকই মানে বারোশো বা তার কাছাকাছি লোক ইনফেক্ট তার মানে আমাদের কিছু হবে না এটা কখনোই ভাববেন না কারণ এখন যে স্টেজটা আছে যারা বাইরে থেকে এসছিল তারা দেখা দিচ্ছে যারা এতদিন এসে ছড়িয়েছে তাদের সেই মানে কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের কিন্তু লোকেরা এখনো আমাদের কাছে আসেনি এবং আপনারা একটা জিনিস ভালো করে খেয়াল করবেন যে গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হোক স্টেট গভর্নমেন্ট হোক তারা তাদের মতো করে প্রচন্ড পরিমাণে চেষ্টা করছে এটাকে আটকানোর আপনারা নিজেরাও দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেক জায়গায় তারা কোয়ারেন্টিন সেন্টার তৈরি করছে কেন করছে তার কারণ তারা ভাবতে পারছে বা বুঝতে পারছে যদি বাই চান্স এটা ছড়াতে শুরু করে তখন এত পেশেন্টসকে পেশেন্টকে রাখার জায়গা কোথায় তো সেই জন্য বলবো যে প্রত্যেককে বলবো একটু সাবধানে সাবধানে থাকুন থাকতে চোখে এই সময় অনেকটাই ইনফেকশন হয় লাল হয় ইনফেক ভাইরাল ইনফেকশন হওয়ার চান্সেস থাকে ভাইরাল ইনফেকশন নিয়ে আমি বলবো যে খুব চোখের ভাইরাল নর্মাল ভাইরাল ইনফেকশনে ভয় পাওয়ার ব্যাপার নেই তো এক্ষেত্রে কি করতে পারেন আপনি নর্মাল একটু মানে লিড হাইজিন মেনটেন করতে পারেন যদি খুব কারো ইনফেকশন হয়ে যায় ব্যথা করছে তো আপনি আইবি প্রুফেন ইয়া প্যারাসিটামল গ্রুপের কোনো ওষুধ নিতে পারেন কিংবা কোনো টিয়ার সাবস্টিটিউট ড্রপ ইউজ করতে পারেন এবং কারো যদি এরকম ইনফেকশন হয়েছে আমি প্রেফারেবলি বলবো জেনারেল জেনারেল প্র্যাকটিশনার বা নর্মাল যে ফিজিশিয়ান তাদের পাশে না গিয়ে আপনি চেষ্টা করুন কোনো না কোনো অপটোমেট্রিস্ট ইয়া অপথলমোলিস্টের কাছে যেতে কারণ এরা অনেক বেশি আপনার এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে অবগত নর্মালি দেখা যায় যে আমরা নর্মাল প্র্যাকটিসে দেখেছি যে কারো ইনফেকশন হলো সে জেনারেল ফিজিশিয়ানের কাছে গেল তো ফিজিশিয়ান একটা অ্যান্টিবায়োটিক দিল যে অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপসটার আপনার কোনো ইউজেজই নেই তো এটা থেকে আপনার ভালো তো ছেড়ে দিন একটা অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স হয়ে আপনার নিজের শরীরে একটা ক্ষতি হতে পারে তো প্রথম এটাই সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে চোখের ক্ষেত্রে বলে দিলাম যে প্রোটেকশনসগুলো আপনারা এগুলো মেজার করুন আর আপনার একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন এখন অব্দি প্রমাণিত নয় যে চোখ থেকেই খুব এটা স্প্রেড করেছে কিন্তু হ্যাঁ কিছু কিছু কেস পাওয়া গেছে যারা কম বলেছে যে আমি কোথাও গেছিলাম ওখানে একটা হাঁচি খাঁচির পর আমার একটা চোখে ইনফেকশন হলো এবং তারপর থেকে আমি করোনা ভাইরাসে তারপর থেকে তিনি করোনা ভাইরাসে এফেক্টেড হলেন কিন্তু এটা গেল এক সেকেন্ড থিং করোনা ভাইরাসে যতগুলো পেশেন্ট এখন অব্দি দেখা গেছে তার থেকে ধরে নিন একশোতে দু থেকে তিনজন ম্যাক্সিমাম যাদের করোনা ভাইরাস হওয়ার পরে আখে চোখে কোনো রকম প্রবলেম দেখা গেছে মানে কনজাংটিভাইটিস বা রেড আই যেটাকে আমরা বলি তো এটা একটা নর্মাল ভাইরাল কনজাংটিভাইটিস এর মতোই হয় এবং জেনারেলি যদি কারো করোনা সংক্রমিত হওয়ার পর এটা হয় টেনশন করার ব্যাপার নেই ওখানে যখন আপনি আপনার যখন সংক্রমণ হয় তাহলে তো আপনি হসপিটালে থাকছেনই ওখানে আপনাকে আপনার কনসালটেন্টরা দেখবেন এবং আপনার উপায় বলে দেবেন এবং প্র
ছোট আই হসপিটাল ইয়া বড় আই হসপিটাল আছে যারা ইমার্জেন্সি সার্ভিস এখনো দিচ্ছে তাদের কাছে চলে যান বাড়িতে বসে থাকবেন না প্রত্যেককেই বলবো সাবধানে থাকুন ভালো থাকুন আর প্রত্যেককেই রিকোয়েস্ট করব আপনারা প্লিজ ঘর থেকে বেরোবেন না কখনোই ভাববেন না এটা আমার হবে না এটা যারাই ভেবেছে তাদের আজকে পরিস্থিতি প্রচন্ড খারাপ আপনার ফ্রান্স ইতালি ইভেন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার ঘটনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো প্লিজ সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর প্লিজ বাড়িতে থাকুন নমস্কার